Bien, antes de empezar el tema de continuidad, vamos a hacer un repaso de las gráficas de funciones a trozos. De paso voy introduciendo algunos conceptos de continuidad que nos van a ayudar para entender el tema siguiente. Aquí me está diciendo que dibuje la función f de x, que consta de tres ramas. Me dice, si x es menor o igual que 0, vale x cuadrado más 4x más 3, es decir, el dibujo de una parábola. Si estoy entre 0 y 2 me dice que dibuje esta recta. Y si soy mayor que 2, me dice que dibuje esta función constante. En realidad es una recta, lo que pasa es que no tiene pendiente, la pendiente vale 0. Este trazo de soy estrictamente mayor que 2 vale 1, es muy fácil de hacer. A partir de 2, a partir de esta región, siempre vale 1, constante. Dibujar esto no me ofrece ninguna dificultad. Observen que en x igual a 2, He puesto un puntito en blanco. ¿Por qué? Porque esta rama no me deja tocar el punto de x igual a 2. Si la rayita del igual hubiese estado aquí, aquí hubiese puesto un puntito negro. Indicando que sí, que puedo llegar, pero entonces en la otra rama, aquí había un puntito en blanco. Bien. La segunda rama también es muy fácil de dibujar. Me dice que entre 0 y 2 dibuje esta recta, menos 2x más 3. Esto si lo prefieren... Se puede hacer también de esta manera. Yo me olvido de esta delimitación. Yo paso de eso. Y digo, voy a dibujar la recta menos 2x más 3. Pues como todas las rectas. Para 0, vale 3. Y, por ejemplo, para 2... Para 2 vale menos 1. Para 2 vale menos 1. Dos puntos, una recta. La voy a trazar. Trazo esa recta. Trazo la recta. Y ahí tengo la recta. Y una vez he dibujado la recta, entonces digo, ah, ahora sí que me voy a fijar en las limitaciones que me imponía el problema. Me dice que solo puedo dibujarla entre 0 y 2. Pues, si soy menor que 0, la borro. Y si soy mayor que 2, también la borro. De tal manera que me quedo con ese trazo que está ahí. Ese es el dibujo de la función en el tramo que va de 0 a 2. Y el tramo de la parábola, este que está aquí, x al cuadrado más 4x más 3, puedo proceder de la misma manera. Me voy a olvidar de la región a la que, a la que la, me la limita. Voy a investigar cómo se dibuja esa parábola. Pues como siempre, como todas las parábolas, consiste en hallar el corte con el eje OI. Solo tengo que decirle a la X que sea 0 si yo me voy a la parábola y en la X pongo 0 me da 3. ¿Qué significa esto? Que puedo venir aquí y donde está 0, poner 3. El corte con el eje OX decirle a la i que sea cero es decir, resolver esta ecuación de segundo grado si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado me da menos 3 y menos 1 vamos a marcar esos puntos me dice que pasa por menos 3 y por menos 1 ya me está diciendo indirectamente que el vértice va a estar en x igual a menos 2 porque las parábolas son siempre simétricas respecto al eje de donde se sitúa su vértice. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, aquí lo he calculado. La x del vértice. Menos b entre 2a. Me da menos 2, como estaba esperando. Y con este menos 2 me voy aquí a la función. Donde está la x, pongo menos 2. Y me queda menos 1. Para menos 2, ¿vale? Menos 1, ahí lo tengo. Y ahora hago como antes. Vamos a ver, yo no tengo en cuenta... Yo no tengo en cuenta este criterio. Y yo dibujo esa parábola. 
bajo, paso por menos 3, paso por el vértice, paso por el punto de corte, paso por, por otro punto de corte y me voy. Como todas las parábolas, como siempre. ¿Y qué hago ahora? Ahora recupero lo que me dice... Esa rama me dice, ojo, que solo puedes dibujarla si eres menor o igual que cero. Pues entonces me vengo aquí y borro, digo, no, no, esto no puede ser. Esta zona está prohibida. Para ti está prohibida. Bien, por tanto, ya tengo el dibujo de la función. Lo siguiente que vamos a ver es, una vez tengamos la función, nos vamos a preguntar si es o no continua. Bueno, como tenemos la gráfica delante... Es muy fácil investigar si es continuo. Y yo veo que es continuo en todos sus puntos, salvo en uno de ellos, que es en x igual a 2. Porque en x igual a 2 yo veo que por aquí estoy bajando hacia este punto, que es menos 1, en tanto que por aquí se mueve siempre sobre la línea de x igual a 1. De hecho, cuando, cuando seguimos la continuidad, siempre vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué pasa cuando me acerco a, en este caso, a x igual a 2? Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa cuando me acerco, por ejemplo, aquí a x igual a 0? Yo a x igual a 0 me puedo acercar por la parte izquierda o me puedo acercar por la parte derecha. Vamos a dibujarlo para que lo vean. Cuando me acerco a 0 por la parte izquierda, ¿la función hacia dónde va? Hacia 3. Cuando me acerco a 0 por la parte derecha, ¿la función hacia dónde va? Hacia 3. Ah, coinciden. Por eso decimos ahí que es continua. Imaginen, por ejemplo, que esta rama roja no hubiese empezado aquí, sino que hubiese empezado aquí abajo en 1. Y si es así. Entonces ahí diría que es discontinua también. Porque no se encuentra en las ramas. Es condición necesaria para que una función sea continua en un punto. Si la función tiene es atroso, evidentemente, que las ramas se encuentren. Por eso decimos que es continua en 0... Y decimos que es discontinua en 2. Porque vamos a ver qué pasa cuando me acerco a 2. Yo me puedo acercar a 2 por dos caminos. Por la izquierda o por la derecha. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, ¿la función a dónde va? A menos 1. Cuando me acerco a 2 por la derecha, ¿la función a dónde va? Bueno, va siempre al mismo punto a 1, porque como es constante, no coinciden. Por tanto, diremos que la función ahí es discontinua de salto. ¿Y por qué de salto? Porque yo llego aquí a este punto y tengo que saltar para seguir dibujándola. De hecho, en la gráfica se ve cuántas unidades tengo que saltar. Dos unidades. Bien, esto que se ve así gráficamente muy bien, a la hora de escribirlo, los matemáticos utilizan la siguiente nomenclatura. En vez de utilizar la palabra me acerco a... Dicen límite. Límite cuando la X se acerca a 2. Eso es lo que yo acabo de hacer. Me estoy acercando a 2. Pero en realidad tengo que decir, oye, me acerco a 2 por dos caminos, por tanto tengo que utilizar dos límites. ¿Cómo, cómo indica un matemático que te acercas a 2 por la izquierda? Poniendo aquí un signo menos encima. Encima del 2 con un, un signo menos como un superíndice. ¿Cómo indica un matemático que te acercas a 2 por la derecha? Poniendo un signo más. Esto es, el lenguaje matemático es lo que yo te acabo de decir. Me acerco a 2 por la izquierda. A ver, ¿cuál es la izquierda de 2? 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999. ¿Cuál es la derecha de 2? 2,2, 2,1... 2,05, 2,00001. Cuando yo me acerco por la izquierda, ¿la función a dónde va? Aquí abajo, a menos 1. La función tengo que poner, por cierto. Porque estoy preguntándome qué le pasa a la función cuando me acerco a 2. Y cuando me acerco a la derecha, por la derecha, ¿la función a dónde va? A 1. Como no son iguales, diremos que es discontinua. Pero esto es en lenguaje matemático, lo que yo te acabo de contar, me acerco a un punto y tengo dos caminos. O por debajo o por encima. Si por debajo y por encima coinciden, si las ramas se encuentran, continúa. Si las ramas no se encuentran, discontinúa. 
hay un salto. Imaginen que en la zona donde está la recta se les manda a dibujar esa hipérbola, la de 1 entre x. Ya sabemos cómo se dibuja. Vamos a ver, para 2 empezarían 2. Para 2 eh, me quedaría un medio. Es decir, que para 2 empiezo aquí en un medio. Para 1 valdría 1. Para 1 vale 1. Para 0,1, para 0,1, 1 entre 0,1 se me va 10 aquí arriba 10 para 0,00000001 un millón es decir que yo veo que esta función aquí va a hacer esto otra forma de dibujar esto el método que les acabo de decir olvídate de la limitación esta dice no, no, no yo quiero dibujar 1 entre x y el dibujo de 1 entre x, lo hemos visto ya varias veces, es así. Ese es el dibujo de 1 entre x. ¿Y ahora qué hago? Digo, ah, voy a recuperar a ver qué me decía, qué límite me, me imponía. Dice, ah, ¿que solo la puedo dibujar entre 0 y 2? Pues tú estás prohibido. Y tú también, hasta llegar ahí a 2. Es otra forma de hacerlo. Y yo veo lo siguiente. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué pasa cuando me acerco a cero? ¿Es lo mismo que me acerca a cero por la izquierda que por la derecha? No. Cuando me acerco a cero por la izquierda, ¿la función a dónde está yendo? La función está yendo hacia 3. Pero cuando me acerco a cero por la derecha... Es que cuando me acerco a cero por la derecha la función se me está yendo infinito. ¿Vale? ¿Qué diré aquí? ¿Diré que la función es continua en x igual a cero? No, diré que es discontinua. Pero además veo algo importante. Es discontinua de salto infinito. ¿Por qué? Porque si yo llego hasta aquí y quiero seguir dibujando la, la función, tengo que saltar infinitas unidades para venir aquí y seguir haciendo el trazo. Y así distingo las de salto infinito de las de salto finito. ¿Cómo lo diría un matemático? Un matemático te dice, límite, cuando me acerco a cero, ah, cuidado, tienes que hacer dos, porque no es lo mismo que vengas por la izquierda que por la derecha. Entonces tú dices, Límite cuando me acerco a cero por la izquierda o por la derecha. Y diría de la función f de x y de la función f de x. Cuando me acerco por la izquierda va a 3. Cuando me acerco por la derecha va a infinito. Eso es, en lenguaje matemático, lo que yo te acabo de decir sobre esa función, su comportamiento en ese punto. Pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Vamos a hallar la gráfica de la siguiente función a trozo. Me dice que si eres menor que 0, vale menos x. Si estás entre 0 y 4, vale 3x menos x al cuadrado. Y si eres mayor o igual que 4, vale menos 4. Por tanto, eh, muy parecido a la anterior, tenemos recta parábola y función constante. Vamos a empezar por la función constante. Cuando sea mayor o igual que 4, vale menos 4. Aquí lo tengo. Muy fácil de representar. Menos 4. Me voy con la recta. Dice que vale menos x si eres estrictamente menor que 0. Bien, es muy fácil. Por ejemplo, para menos 1, menos menos 1 me da 1. Para menos 1, vale 1. Aquí lo tengo. Para menos 3, para menos 3, vale 3. Porque me queda menos menos 3 que me da 3. Dos puntos, una recta. Ya la puedo trazar. Ya puedo trazar esta recta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hasta dónde? Fíjate, aquí inicialmente, aquí había un puntito blanco. Porque x igual a 0 no me lo deja coger. No me deja coger x igual a 0 ahí. Es decir, que inicialmente, cuando dibujé la recta, llegaba hasta aquí y aquí había un puntito blanco. Pero, resulta que la parábola arranca ahí. 
¿Por qué la parábola arranca ahí? Bien, vamos a hacer el dibujo de la parábola. 3x menos x al cuadrado. Primera pregunta. Corte con el eje hoy. Le digo a la x que sea 0. Aquí se lo he dicho. Le digo a la x que sea 0. Ahí está. Para 0 me da 0. ¿Qué es este puntito? Por eso, este puntito que inicialmente estaba aquí blanco, y de hecho si se fijan se aprecia, puntito blanco, ahora de repente aparece con una manchita roja encima. Porque la parábola arranca en ese punto. Corte con el eje de x. Le digo a la función quiero que sea cero. Si yo le digo a la función, oye, que, tú, que quiero que sea cero, ¿qué me dice ella? Pues me dice que 3x menos x cuadrado vale cero, saco la x factor común, y si un producto vale cero, uno de los dos es cero. O bien x vale cero, o bien x vale 3. Por tanto, que corta en cero y en 3. En cero y en 3. Indirectamente me está diciendo que el vértice está en 1,5, en 3 medios. Y si no, de todas formas, aquí lo he calculado, menos B entre 2A y me dio 3 medios. ¿Y qué hago con ese 3 medios? Me vengo aquí, a la ecuación de la parábola, pongo eh, 3 medios y pongo 3 medios, me queda 9 cuartos. Y lo he dibujado, 9 cuartos es 2 y poquito. Aquí está, por eso verán que para 1,5 vale... Dos y poquito. ¿Y esa parábola? ¿Hasta dónde la puedo dibujar? Me dice que la puedo dibujar hasta casi, casi, casi cuatro. Voy a preguntarme, a ver, para casi, casi, casi cuatro, ¿cuánto vale la función? Vamos a poner aquí casi cuatro y aquí casi cuatro, es decir, poner en la calculadora tres nueve 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 y tres nueve nueve nueve, o sea, casi cuatro, te quedaría doce. Menos 16 menos 4. Para 4, casi casi menos 4. Y me pasa una cosa curiosa. Resulta que cuando voy a venir aquí y decir que aquí voy a poner un puntito blanco, después, cuando haga el dibujo de la recta, lo va a tapar. Por eso inicialmente ahí había un puntito blanco. Pero al hacer el dibujo de esta recta, que es constante, lo ha tapado. Y me pasa que al observar la gráfica de esta función veo que es continua en todos sus puntos. En plan B este diría, ¿he tenido que levantar el lápiz en algún momento para hacer el dibujo? No, continua. Eso es una definición un poco burda, pero para que nos, nos hagamos una idea de qué es lo que nos estamos preguntando. Bien, en plan... En plan análisis más detallado. En cero. ¿Qué pasa cuando me acerco a cero? Por la izquierda. Que la función va a cero. ¿Qué pasa cuando me acerco a cero? Por la derecha. Que la función va a cero. Por tanto, continuo. Imaginen que la gráfica no era de menos x, sino de menos x más 1. Entonces, el dibujo sería idéntico, pero empieza una unidad por encima. Ahí lo tengo. ¿Diría que es continua? Sí. Salvo en x igual a cero. Discontinuidad, salto infinito igual a una unidad. ¿Por qué? Porque cuando me acerco por la derecha, sigue yendo a cero. Pero cuando me acerco por la izquierda, va a uno. Me dice ahora que dibuje esta función que consta de tres ramas, una recta, x menos 3, una parábola, x cuadrado menos 1, y una función de tipo hiperbólica, 3 entre x menos 2. El primer tramo, la recta, si soy menor o igual que menos 1, aquí está, como todas las rectas, vamos a comentarla. ¿Qué valores puedo tomar? ¿Puedo tomar el menos 1? Sí. Para menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. Para menos 1, menos 4. Y si tomo el menos 2, para menos 2, menos 5. Uno esos dos puntos y hago el trazo de la recta. El trazo de la parábola, x cuadrado menos 1, es muy fácil de dibujar. Va a cortar en menos 1, va a cortar en 1, para 0 vale menos 1, que es el vértice, y me deja que la dibuje hasta 2. ¿Y cuánto vale para 2? 
pues para 2 sería 2 al cuadrado 4 menos 1 3 para 2 vale 3 es este dibujo que está viendo aquí aquí tengo el trazo de la parábola y la hipérbola cómo se dibuja para dibujar la hipérbola solo tengo que tener en cuenta dos cosas primer detalle importante cuando me voy muy lejos muy lejos muy lejos por ejemplo para x igual a 1000 o mejor para x igual a 1002 1002 menos 2 1000 3 entre 1000 0,003, es decir, que por aquí se está pegando al eje de X. Para un millón dos, un millón dos menos dos, un millón, tres entre un millón, pues tres por diez elevado a menos seis. Cuando me voy por aquí, hacia números muy grandes, la hipérbola se está acercando al eje de X. Sin embargo, ¿qué me pasa cuando me acerco a dos? Por ejemplo, vamos a empezar en tres. Si yo pongo aquí tres, tres entre tres menos dos, tres menos dos, uno. 3 entre 1 para 3 me da 3, porque 3 entre 1 es 3, afortunadamente. Para 2,5, 2,5 menos 2, 0,5, 3 entre 0,5, 6. Para 2,5 se me va a 6. Para 2,1, 2,1 menos 2, 0,1, 3 entre 0,1 se me va a 30. Es decir, compruebo que a medida que intento acercarme a 2, que no lo puedo tocar, no lo puedo tocar por dos motivos, en primer lugar, porque la rayita al igual está aquí, y en segundo lugar, aunque la rayita al igual hubiese estado aquí, yo no puedo poner aquí dos, porque tres entre dos menos dos me daría tres entre cero, que es infinito, por tanto, veo que por aquí se va infinito, por eso es el dibujo que está aquí en verde. A la vista de esta función, diré que es continua, sí, salvo en dos puntos, ¿dónde no es continua? En menos uno, Oye, es que en menos uno veo que tiene una discontinuidad de salto finito. Y veo que es discontinua en 2. Es que en 2 tiene una discontinuidad de salto infinito. Y aquí tenéis el comentario. La siguiente función me pide que dibuje una parábola, otra parábola y una función constante y me delimita tres regiones me dice que esta primera parábola solo me deja dibujarla si soy menor o igual que 2 la segunda parábola me deja dibujarla entre 2 y menor o igual que 5 y la recta constante menos 2 si soy mayor que 5 esta en concreto, la de ser mayor que 5 que vale menos 2 es muy fácil a partir de 5 vale menos 2 ¿por qué un puntito blanco aquí? porque el signo del igual no está aquí. Y entonces tengo que denotar gráficamente que en concreto x igual a 5 no lo puedo coger. Es decir, que yo puedo coger 5,000000001, pero 5 no. Por eso he puesto aquí este puntito blanco. La siguiente. Que dibuje la parábola menos x al cuadrado menos 2x más 8 entre 2 y 5. ¿Cómo hacer esto? Miren, la, mi recomendación es que te olvides de esta parte y tú dibujas la parábola. Bien, yo lo he hecho aquí. Aquí está hecha. Sé que es una parábola que está mirando hacia abajo. ¿Por qué lo sé? Porque el coeficiente que acompaña a x cuadrado, el término en mayor grado, es negativo. Y todas las parábolas en las que la a sea negativa son convexas, mirando hacia abajo. Eso ya antes de hacerlo lo sé. ¿Qué más voy a hallar? Pues, por ejemplo, voy a hallar el corte con el eje de x. Le digo a la parábola, quiero que sea cero. Y ella me dice que corta en menos 4 y que corta en 2. En menos 4 y en 2. Ahí está. El siguiente que voy a hacer, que corte al eje OI. Si yo, como le digo matemáticamente, quiero que cortes al eje OI, le digo aquí a la X que sea 0. Si yo aquí pongo 0, ¿qué me queda? 8. Y finalmente voy a hallar el vértice. El vértice es fácil de calcular porque hay que recordar que el eje de simetría equidista de estos puntos de corte. ¿Cuál es la línea que equidista de 2 a menos 4? 1. Cuando yo me coloco en menos, perdón, menos 1. Cuando yo me coloco en menos 1, estoy a la misma distancia de 2 que de menos 4. Pues bien, para menos 1, ¿cuánto vale la función? Pues si yo pongo aquí menos 1, me queda menos 1 más 2 más 8, me queda 9. Para menos 1 vale 9. Pues yo con todo esto ya puedo hacer este trazo, que es el trazo que están viendo aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es fijarme en que me dice que solo la puedo dibujar de 2 a 5 y por tanto 
tendría que borrar toda esta zona que está aquí en línea discontinua. Por eso la he puesto en línea discontinua, para indicar que la tengo que borrar, y de toda la parábola solo me puedo quedar con este trozo. ¿Aquí en concreto puedo llegar hasta 5? Sí. ¿Cuánto vale la parábola para 5? Pues para 5 da menos 27. Que evidentemente se me sale aquí de escala. Pero o se hace una idea de que aquí en menos 27 habría un puntito negro. Porque sí que lo puedo tocar. Ya estoy viendo algo importante. Aquí hay una discontinuidad de salto. Porque no es lo mismo acercarme a 5 por la izquierda que por la derecha. Por la derecha vale menos 2, en tanto que por la izquierda me estoy yendo a menos 27. Va a ser una discontinuidad de salto finito. Bien, ¿y qué pasa con la última parábola? La de x cuadrado más x menos 6, si soy menor o igual que 2, pues hago exactamente igual. C, antes de empezar a dibujar la que va a ser conca, va a estar mirando hacia arriba porque el coeficiente que acompaña a x cuadrado es 1. Y ahora la misma técnica de siempre. Me pregunto, ¿dónde cortas la FOI? Le digo a la X que sea 0. Si yo pongo aquí 0, me queda menos 6. Por tanto, pasa por aquí, por 0 menos 6. Corte con el eje de X, le digo a la X que sea 0. Si vale 0, me quedan dos soluciones, menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Vale, pues ya sé dónde está el eje de simetría. ¿Cuál es el punto, cuál es la línea que equidista entre menos 3 y 2? Menos 0,5. Ya sé que el vértice va a estar sobre menos 0,5. Si no recuerdas esa técnica, también puedes aplicar esta fórmula de que es menos b entre 2a. Menos 1 entre 2 por 1 te da menos 1 medio. ¿Cuánto vale la función para menos 1 medio? Vale, menos 6,25. Y he marcado este punto. Ahí está el mínimo. Bien, yo vengo y hago el dibujo. Sería todo este trazo. Y por aquí se va, así infinito. Pero ¿qué he hecho después? Me he fijado en que me dice que solo la puedo dibujar si soy menor o igual que 2. Por tanto, toda esta zona que estaría aquí en azul la tendría que borrar. Y veo además algo importante, y es que en 2, si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha, la función va a 0. Por tanto, en 2 la función es continua. Esta función de hecho solo presenta una única discontinuidad, y es en x igual 5. Dice, representa y estudia la continuidad de la siguiente función. f de x menos 2 entre x, una rama hiperbólica, la están viendo aquí ahora mismo, si soy menor que 0. Entre 0 y 2, una parábola. Y si soy mayor que 2, una recta. Vamos a dibujar la rama hiperbólica, menos 2 entre x. Eh, para 1, perdón, para menos 1, si yo pongo aquí menos 2 entre menos 1, me daría 2. Para menos 1, vale 2. Pasa por el punto menos 1, 2, que aquí me he equivocado, he puesto el 3, pero debería pasar por aquí, por 2, menos 1, 2, no es relevante. Eh, para menos 2, ¿cuánto vale para menos 2? Menos 2 entre menos 2, 1. Para menos 2, 1. Por ejemplo, para menos 10, que está por aquí, ¿cuánto vale para menos 10? Menos 2 entre menos 10, 0,2. Para menos 10, 0,2. Se está acercando al eje x. Sin embargo, por aquí, cuando me estoy acercando al eje Y, si yo cojo menos 0,5, menos 2 entre menos 0,5, 4. Para menos 0,5 se me va aquí a 4. Para menos 0,1, menos 2 entre menos 0,1, 20. Para menos 0,1 se me va a 20. Por tanto, puedo comprobar que cuando me estoy acercando a 0 por la izquierda, es decir, por aquellos valores que son un poquito menores que él, la función se me está yendo a infinito. La siguiente rama, la de x cuadrado menos 2, pues la puedo dibujar como todas las parábolas. f de x, x al cuadrado menos 2. Primer punto a determinar, ¿cuánto vale para x igual a 0? Es decir, ¿dónde corta el eje o y? Pues en la x pongo 0 y me queda menos 2, que es este punto que está allí. Corte con el eje de x, le digo, quiero que sea 0. Por tanto, me queda que x es más menos raíz de 2. Es decir, corta en raíz de 2 y por aquí cortaría en menos raíz de 2. Por tanto, ya sé cómo es el dibujo. El dibujo de la parábola sería así. Pero ahí no he tenido en cuenta la limitación que me pone. La limitación que me pone es, solo la puedes dibujar de 0 a 2. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tendría que borrar... 
toda la parte que me ha dicho no te la puedo dibujar. Tendría que borrar toda esta rama y toda esta rama que se pasa por aquí. Y esa es la parte que me queda. Ya veo algo eh, importante y es que en x igual a 0 va a presentar una discontinuidad de salto infinito. Porque no es lo mismo que me acerque por la izquierda que me acerque por la derecha. No me está dando el mismo resultado. Vamos ahora a ver qué pasa en el otro tramo. Pues en x igual a 2 tendría que, a partir de x, de x mayor que 2, tendría que dibujar la recta igual a x, que es muy fácil de dibujar, porque empezaría aquí casi casi en 2, me va a dar casi 2, para 3 me va a dar 3, para 4, 4, y así hago el trazo de esta recta. Veo que para esta recta resulta que esta rama acaba donde, perdón, empieza donde acaba la parábola. De tal manera que tanto si me acerco a 2 por la izquierda como si me acerco a 2 por la derecha, resulta que los límites coinciden y diré que la función es continua en este punto. Si aquí el dibujo en vez de ser de x fuese de x menos 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy obligando a que esta recta se venga aquí abajo, a que empiece en el punto 2, 0. Este sería su dibujo, paralela a esta recta, evidentemente, y en ese caso tendré que decir que presenta una discontinuidad de salto finito aquí en x igual a 2, porque cuando me acerco a 2 por la izquierda se me va a 2, pero cuando me acerco a 2 por la derecha se va a 0.